Hola, soy Horacio, con muchos de ustedes nos conocemos. Quería contarles que estamos trabajando junto a mi amigo José Raúl Morales en lo que va a ser la Carrera por la Vida. Esta Carrera por la Vida que tuvo su primera edición en febrero del año 2019 y que técnicamente consiste en correr 20 maratones en 20 días. Eso es lo que hizo José Raúl Morales eh, en el año 2019 y lo estuvimos acompañando a la distancia, alentándolo y también corriendo desde donde vivo, que es Necochea, para que en definitiva su mensaje también pueda transmitirse en varios lugares. Desde entonces y hasta la fecha hemos venido trabajando mucho para lo que va a ser la edición 2020 de la Carrera por la Vida. Esta Carrera por la Vida que si bien va a conservar la esencia en cuanto a lo que tiene que ver con los 20 maratones en 20 días y el esfuerzo que va a hacer José Raúl Morales para que a partir de ahí se pueda visibilizar algo que estamos buscando con esto que es el tema del cáncer, el tema oncológico no solamente en Santiago del Estero, sino también en todo nuestro país y en países vecinos. Les decía, este año va a tener un formato distinto en algunas cosas. Por ejemplo, hemos decidido invitar a ciudades no solamente de toda la Argentina, sino también de países vecinos. Tal es así que al día de la fecha tenemos 62 ciudades confirmadas de nueve países eh, que van no solamente desde Sudamérica, caso Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, sino también eh, España, también en Centroamérica, República Dominicana y también México. En ese marco es que tenemos coordinadores de esta realización en cada ciudad que son los que brindan información para todos los que quieran participar y también les decimos que a 38 días del 10 de enero, que es el día de inicio del ultramaratón Carrera por la Vida, Estamos ya con esta cantidad de participantes, cosa que es muy auspiciosa y juntos trabajando por la vida y contra el cáncer. En este marco quería decirles que este año la carrera por la vida va a ser en honor a Paulina. Paulina es una nenita de tres años, oriunda de Santiago del Estero, que tiene cáncer, que está tratándose en Córdoba y que debe ser derivada a un centro de oncología de alta complejidad en Barcelona. En ese sentido es que necesita, por supuesto, recaudar fondos para poder llegar hasta allí. La Carrera por la Vida no se encarga de recaudar fondos directamente. La Carrera por la Vida lo que hace es visibilizar este tema para que en las cuentas oficiales de la familia de Paulina puedan depositar ustedes las colaboraciones que quieran. ¿Quiénes son los que pueden participar en la Carrera por la Vida? Que eso es muy importante también decirlo. Pueden participar todas las personas que quieran hacerlo. ¿Es competitiva? No es competitiva la Carrera por la Vida. Eh, ¿De qué manera pueden participar? Pueden participar caminando, trotando, corriendo y también, como ha tenido un éxito rotundo esta propuesta, se han integrado nadadores, ciclistas y kayakistas. Por eso va a haber cuatro ítems dentro de la Carrera por la Vida. Como les decía, este año es en honor a Paulina y entre todos los que vamos a caminar, correr o trotar vamos a tener un desafío, que es el de dar la vuelta al mundo por Paulina, hacer 40.066 kilómetros para tratar de ayudar a esta guerrera, pequeña guerrera de la ciudad de Santiago del Estero. Las vías de comunicación para que ustedes puedan participar en la carrera por la vida son nuestro correo electrónico que es correporlavida.gmail.com, nuestra página oficial en Facebook que es la carrera por la vida y bueno, entre todos, entre todos vamos a dar la vuelta al mundo, luchando por la vida, a favor de la vida, en contra del cáncer y haciendo algo que es más que original y más que emocionante, porque ya son 62 ciudades, pero seguramente en estos 38 días que restan para el inicio de la Carrera por la Vida van a ser muchos más. Por eso la Carrera por la Vida los invita a correr por la vida.